ഹലോ എവറി വൺ അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ഒരു പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്സിഡൻസ് ഒരുപാട് കൂടി വന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മാൻ ഹവർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഹവറിൽ ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് വരികയും അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസസ് വരാനുള്ള ചാൻസസും ഉണ്ടായി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഹെവി ലോസിനെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു അവശ്യ ഘടകമാണെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് തിരിച്ചറിയുകയും അങ്ങനെ ഫാക്ടറി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പവറിൻ്റെയും മെഷീനറിയുടെയും യൂസോടുകൂടി പത്തോ അതിലധികം ആളുക ആളുകളോ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപതോ അതിലധികം ആളുകളോ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പവറിൻ്റെ ഏടോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അതിനെയും നമുക്ക് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആൻ ഒക്കുറൻസ് ഓർ എൻ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഓർഡേർലി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് വർക്ക് അതായത് നോർമൽ വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് എന്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഒക്കേഡ് പെർ മില്യൺ മാൻ അവേഴ്സ് വർക്ക് ഇൻ ആൻ ഇയർ ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ മാൻ അവേഴ്സ് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതിനെ ഓക്കെ അതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ലോസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അല്ലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ മാൻ ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സിവിയറിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ ഡേയ്സ് ലോസ് പെർ മില്യൺ മാൻ അവേഴ്സ് വർക്ക് ഓക്കെ ടോട്ടൽ മാൻ അവേഴ്സിൽ ടോട്ടൽ മാൻ ഡേയ്സ് ലോസിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് സിവിയറിറ്റി റേറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മാൻ അവേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ടൈം ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിഡൻറ്റും സിവിയറിറ്റി റേറ്റിൽ ടോട്ടൽ മാൻ ഹവേഴ്സ് ലോസ്റ്റും ആണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫ ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി റേറ്റും സിവിയറിറ്റി റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് ആൻഡ് കോഴ്സസ് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കണ്ടിന്യൂ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് മോർ ആക്സിഡൻറ്റ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സിസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അതായത് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ കണ്ടിന്യൂ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹാവ് മോർ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് പേഴ്സിസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അയാളുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ടെൻഡൻസിനെയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺനെസ്സിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേക പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു പതിനൊന്ന് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ
ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസിന് അല്ലെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാണ് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ കോഴ്സസ് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സസ് മേ ബി മെഷീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒന്നിലെ മെഷീനറിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഇതും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആണ് പിന്നെയുള്ളത് എന്താ ഹ്യൂമൻ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അൺസേഫ് മെഷീൻ ഡിസൈൻസ് ഓക്കെ അൺസേഫ് അല്ലാത്ത മെഷീൻ ഡിസൈൻസ് ഹസാർഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതായത് ഇപ്പോൾ വീഴുന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഉള്ള അലൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില മെഷീനറീസിന് ഓക്കെ അത് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇംപ്രോപ്പർ മെഷീൻ ഗാർഡി കറക്റ്റായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യണം ഗാർഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് മൂടി സുരക്ഷിതമാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചിലപ്പം ലോങ് ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഡ്രസ്സ് ലൂസ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുക ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും അതൊക്കെ കയറി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അൺസേഫ് അപ്പാരൽസ് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാരൽസ് ഓക്കെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഏജൻസീസ് ഓർ ഡിവൈസസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസ് ഇംപ്രോപ്പർ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ബ്രോക്കൺ സേഫ്റ്റി പാർട്സ് പ്രൊട്രൂഡിങ് നെയിൽസ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആണികൾ ലീക്കിംഗ് ആസിഡ് വാൾസ് ആസിഡ് വാൾസിൻ്റെ ലീക്കേജ് അതുപോലെ ബോയിലേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത കറക്റ്റായിട്ട് പ്രഷർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ബോയിലേഴ്സ് പ്രഷർ വെസൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സസ് ഫോർ ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിൽ അത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിഡൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്തിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഷിവറിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലോ സ്വെറ്റിംഗ് ഓവർ സ്വെറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഹൈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് ശ്വാസ തടസ്സം അങ്ങനത്തെ പ്രശ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഓർ ഇനാഡിക്കേറ്റ് ഇലുമിനേറ്റ് ഇലുമിനേഷൻ കോസസ് ഐ സ്ട്രെയിൻ അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഐ സ്ട്രെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഐ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും തലവേദന അങ്ങനത്തെ ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഡസ്റ്റ് ഫ്യൂംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓക്കെ ഫ്യൂംസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഹൈ സ്പീഡ് ഓഫ് വർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഹെവി ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂജ് ഹ്യൂജ് വർക്ക് ലോഡ് ഹ്യൂജ് വർക്ക് ലോഡ് കാരണം എന്താണ് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇനാഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് അതായത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള റെസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മ പിന്നെ നോയ്സ് ഭയങ്കര ശബ്ദങ്ങളും ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പൂർ ഹൈസ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അതായത് വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ വെക്കുന്നതും ഇതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ആക്സിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ഏജ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹെൽത്ത് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഹോം എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്വാഭ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വർക്ക് കൊള്ളായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഹോം എൻവയോൺമെൻറ്റ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ മെഷീനറിനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്തുണ്ടാവാതിരിക്കുക അറിവുണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും വളരെ പ്രശ്നമാണ് സ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇംപ്രോപ്പർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് വർക്ക് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണെന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരേ ഒരു വേർഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈവൻ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങിൽ പോലും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വർക്കിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരുപാട് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള